Y los vecinos de la urbanización Las Casuarinas piden mano dura contra la delincuencia pese a que tienen un puesto de auxilio rápido, se sienten desprotegidos. Tras el atentado con dinamita en el Colegio Montalcini, las clases este miércoles se desarrollaron de manera virtual, despertando la preocupación de los vecinos de la urbanización Las Casorinas por la afectación que viene dejando estos actos delictivos. Estamos realmente, como vecinos, padres de familia, estamos realmente preocupados porque ya eh, no hay seguridad ni siquiera en un lugar seguro, como uno piensa que, que envía a sus hijos al colegio. Entonces, estos actos a plena luz del día de verdad que son, son eh, de temer ¿no? y estamos realmente aterrados. En un comunicado en conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación condenaron este hecho y exhortaron a las fuerzas del orden a resguardar la institución y a la zona, disposición que los moradores esperan que se cumpla. Nosotros estamos desamparados, acá estamos desamparados, imagínense ¿Qué, ¿Qué nos puede esperar? No solamente nosotros, a, lo, a los niños, ¿no? A la juventud. Entonces, ¿hasta cuándo? Va? ¿Qué, ¿Qué esperan? Que nos, nos maten a todos, que vengan y nos pongan bomba en todas las casas, porque no hacen nada. Según los vecinos, este caso de detonación de explosivo es el primero en la urbanización y esperan que sea el último. Sin embargo, lo que sí es recurrente son los robos a viviendas, negocios y hasta colegios. Sí, en, en el colegio de mi niña... Eh, la, la semana pasada de madrugada entraron a robar una de las aulas y el aula de tres añitos se han robado un televisor, equipo de sonido, entre otros útiles de la docente. En, y siendo un colegio nacional, ¿no? entonces co, que los padres con mucho esfuerzo llegan a, a hacer sus actividades para, tener, para que el, eh, el aula esté debidamente equipada. Y pues en un abrir y cerrar de ojos se acaban con ese esfuerzo, ¿no? es realmente lamentable también. Los moradores pidieron también mayor eficiencia por parte del puesto de auxilio rápido que se encuentra a pocos metros de la institución educativa, espacio que fue inaugurado hace un año, pero que hasta el momento no tendría un buen desempeño.